Antes do vlog começar, lembre-se que você pode ativar as legendas. É só clicar no ícone CC e na engrenagem ao canto da tela e selecionar o idioma para as suas legendas. Nesta linda manhã, aqui início de tarde de sexta-feira, a Perry e uma amiga dela, a Lori, vão levar a gente para velejar. Todas nós, pela primeira vez juntas, aqui em Woods Hole. E claro que eu vou levar vocês com a gente, né? A Lori tem um barco que é um barco clássico, muito tradicional aqui da região, especialmente do Maine, que é um Friendship Loop. É um modelo de barco que era usado para pesca de lagosta. Mas a gente, assim, olhando, não percebe, né? Quem não é entendedor. Porque ele não parece um barco de pescador. Mas é um barco que é mais largo, então cabe bastante gente. Para ele ser mais estável. E é um barco maravilhoso, todo de madeira. E eu tenho certeza que vai ser uma velejada espetacular, porque o dia está lindo. E a região aqui... Ó, maravilhosa, né? Então vamos lá velejar. Hello, Larry. Oh, Thank you, Larry. It's incredible. Yes. So now let's see. Now let's go this way a little bit more and leave this white sailboat on the starboard side. Pegando a estrada aqui para mais um show, dessa vez em Cambridge, que é do ladinho ali de Boston. É um lugar que a gente já tocou algumas vezes, ano passado inclusive, que é o Club Passim. É um clube bem tradicional para música na região ali de Boston. E vai ser muito bom voltar. Vocês podem acompanhar aí nos vlogs passados, que tem vídeo da gente tocando lá. E dessa vez, que lógico, vai ser sempre diferente repertório diferente, gente que vai, então vai ser muito legal, vamos lá conosco. Pessoal, chegamos aqui no passinho e eu já corri aqui adiantar a maquiagem e agora estou indo para a passagem de som e aí eu vou aproveitar e mostrar novamente aqui para vocês, para quem não viu um outro vlog, como é que é aqui o clube. Aqui o pessoal vem, pode comer antes do show. Aquele palco lindinho ali, cheio de luzinha, onde a gente vai tocar. 
Ó, oh, sua mochila aqui. Ela tá vindo lá buscar. Só falta o pandeiro. Aqui um banheiro. Uh, esse é o camarim, gente. Olha, eu sei que vocês vão falar aí da minha reputação, mas vou mostrar mesmo assim. Isso aqui é uma na porta. Sei que vocês vão falar da minha reputação, mas eu vou mostrar mesmo assim, ó. Isso aqui é uma sidra de maçã. E aí tem uns outros sabores aqui de limão e de morango. Muito gostosinha. Pra acompanhar aqui o nosso lanchinho. Eu ia mostrar, mas o pão aqui detonou. Ó, gente, só por curiosidade aqui. Isso aqui é uma couve-flor empanada numa massinha de búfalo. Que eles usam aqui pra, normalmente, empanar asinha de frango. Hum. Buffalo wing. Então, é uma massinha e é apimentada. E aqui, uma batatinha frita com rosemary. Mais umas bebidinhas. O que, que é rosemary? Vou rosemary de alecrim. Sim. Muito bom. Então, agora, vamos comer aqui um aperitivinho antes de tocar.
a gente aqui no YouTube, ele tá sempre nas lives, foi muito passagem, não é, Vinícius? Sim, foi muito legal, Venho, quando tiver a oportunidade, vem assistir, que é muito bom. É, porque ao vivo é diferente, né, é. gente? Ao vivo é outra coisa. Ah, obrigada, É muito gente. legal ver ao vivo. Foi, foi muito legal. Foi muito legal. Fico muito feliz de ter vindo. Bom dia, pessoal, tudo bom? Dia aqui pós-show. Ontem a gente tocou lá no Passins, mas... As manutenções, as coisas para fazer não param, né? E eu quis mostrar para vocês aqui, porque é um produto que eu não sei se tem aí no Brasil alguma coisa parecida, que eu achei espetacular. Algumas semanas atrás, a nossa base da bateria quebrou, vocês devem lembrar. E a gente mandou é, arrumar e a gente comprou uma outra pela internet. E aí o Leif veio anteontem aqui ajudar a gente a trocar, só que assim, é uma base nova muito, é, muito frágil, né? E não tem uma coisa melhor pra gente comprar, não existe no mercado. Aí ele sugeriu que a gente mandasse soldar a placa antiga, que foi o que a gente fez aqui num vizinho do David, só que ela tava muito enferrujada, então pra gente colocar de volta, eu vim aqui lixar, tirar a ferrugem, e aí eu passei esse produto aqui que é um gel para remover a ferrugem e realmente é um espetáculo olha só eu acabei não filmando ela antes mas gente isso aqui tava tudo laranja inteirinho laranja acho que dá para vocês imaginarem e dá para ver bem aqui onde foi feita a solda né então eu passei uma escova de palha de aço e aí depois você vem e passa esse gel, ó, nas áreas que precisam. E se quiser até espalha com espalha com um pincel. E aí tem esse cantinho aqui que tá ruim de sair. Não consegui com a palha de aço e o produto agora tá fazendo a mágica, mágica aqui pra mim. Mas mesmo pra ele esse pedaço aqui tá bem, bem difícil. Mas pessoal, é um espetáculo. Tudo que a, que a palha não tirou, ele veio e tirou na maior facilidade. Você vem, passa, deixa meia hora e aí depois é só lavar a peça e tchau ferrugem. Depois eu vou pintar com essa tinta aqui, anti-ferrugem, que isso eu sei que a gente tem no, no Brasil, que é tipo zargão, né? É uma coisa assim que fala. E aí bota de volta. Aí vai ter o trabalhão de tirar a bateria que tá lá. Porque tanto o Leif como o senhor que fez a solda falaram que aquele suporte lá não vai aguentar nada. Então a gente vai retirar e vai fazer a troca novamente. Mas é isso daí. Queria mostrar porque eu achei esse produto muito legal. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje o dia na estrada foi bem longo. Saímos lá da Perry, de Woods Hole, Palma. Às 6h40 da manhã, então a gente acordou bem cedinho para terminar de recolher as coisas para conseguir pegar a estrada. E agora a gente está para chegar, faltam uns 40 minutinhos, na casa do Foster, que ele vai dar uma carona para nós, é, para o show de hoje, que vai ser um house concert. E amanhã é o um show tão esperado lá na Bard College, na Spiegel Tent, que a gente já tocou lá ano passado, é um lugar lindo, uma, é uma tenda mas é uma tenda muito chique você não vê que não, o nome não faz jus ao lugar mas o dia tá muito bonito tá calor e amanhã se eu tava nublado 
quente, bem chuvoso, bem úmido. Não sei como é que continua lá. Por aqui tá bem quente, bem solorado e bem úmido também. A gente deu uma boa desacostumada, assim, por causa do inverno, que aqui é mais seco. Então a gente tá sentindo mais calor que o normal. Olha a coitadinha da Bibi. Até as cachorrinhas estão sofrendo mais que o, que o habitual para nós é, brasileiros. Mas essa região aqui faz muito calor no verão, tanto é que ano passado eu fiquei muito mal. Tive uma crise de enxaqueca e eu acho que eu desidratei, bebi pouca água. Enfim, tudo deu certo. Agora mais um pouco de estrada, que hoje é dia de música. Olha que chique chegar aqui assim, Ai, ser recebida por um espaguete com um molho pesto pinole. Here we are with Foster. He's giving us a ride. Because we have a concert in Beacon, which is one hour from the place we are park parked in his farm. So we are going by car, which is faster and spares me an hour of driving one way and an hour back. So it's very nice. Thank you, Foster. <laughs> Obrigado. And the road is very beautiful. We like the small country roads. It's a, a beautiful area of the country. How is that? The person was sleeping. We came. E eu dei informação errada para vocês hoje de manhã. Não é um house concert, é um, um show aqui numa série de música de câmara. E olha que lugar lindo, a cidade é uma gracinha, gente, uma graça. Uma espiadinha aqui nos arredores. E é nesse lugar lindo aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Que nós vamos tocar. So we started a chain of music series 30 years ago. When the musicians came, uh -huh. they would park their cars and they were all nervous uh -huh. that the car might not be there when they go out after the concert. Oh, wow. And now today, we get musicians from around the world coming here for this, for this music series. Mm -hmm. There's one cellist who said, playing in this hall, it's like playing inside my cello. He said, because of the, all the wood that surrounds yeah. you and, and all the braces on the I'm ceiling. I'm looking forward to yeah. it. Yeah, so yeah. acoustically, it's just really charming. Gente, estou dando uma escapadinha aqui com a mamãe. Vou tomar um cafezinho com o Foster. E vou aproveitar e dar uma mostrada aqui na cidade em volta. Enquanto eles terminam de montar ali o som, para a gente fazer a passagem. Então, vem comigo aqui para vocês conhecerem essa cidade, que é uma gracinha. <música>
Achei, pessoal, bem ali, ó. Só atravessar aqui a rua. Temos café. Passagem de som concluída, agora estou subindo aqui para o camarim para a gente terminar de se arrumar. E claro que eu vou mostrar para vocês aqui. Temos aqui uma escadaria. Uau! Ó! Oh. Isso é muito bom, gente. Single malt scotch. Really, Karina? Uhum. No music, tá? We are very picky. Pronta, saindo aqui do camarim para tocar. E é uma escada super íngreme. Eu primeiro ouvi o Choro das Três há um ano atrás. Amanhã após show, chegamos ontem à noite, lá por volta das 11, meia-noite, e hoje é dia de show de novo. Estamos aqui na Bard University, vamos tocar uma tenda. Bard College. Bard College. Estamos aqui na Bard College e hoje a gente toca uma tenda na Spiegel Tent. Mas não se engane, porque esse nome engana a gente. A gente pensa que é uma coisa muito simples, mas é uma tenda chiquérrima. Olha só. Olha isso aqui, se isso aqui é uma tenda comum. O nome não faz jus, né? Olha com com vitrais e ó, é chiquérrima. Esse aqui é o palco, ó. chiqueza esse lugar. <risos> Chegue no último. Prontas aqui no carro, indo pro show, um pouquinho em cima da hora, que hoje a passagem de som foi bem demorada, a gente ficou umas três horas para conseguir acertar o som. Então torçam para nós, para que dê tudo certo. E aqui, um pouco com nervosinho na barriga, como vocês sempre perguntam, se a gente fica nervosa antes de show. Friozinho na barriga. É, friozinho na barriga. Porque hoje é um show especial, um repertório completamente novo, músicas que a gente aprendeu para esse show. Então, torçam por nós, por favor, vai ter que dar tudo certo. A gente se vê lá.
eu tô aqui saindo do camarim para mostrar para vocês cada presente maravilhoso que a gente ganhou aqui da Marta. Gente, vocês nem imaginam! Olha só que os dois aprontaram com a gente. Catupiry, meu Deus do céu! Tem até catupiry. Tem até catupiry. Vamos cozinhar com catupiry. E eles assim. Ah! Sonho de valsa. Sonho de valsa. E guaraná. E ah, muito tá guaraná. Gelado. Esse aqui tá gelado. Você tem guaraná gelado. Sim. Flores maravilhosas. Guaraná gelado. E essa caixa aqui, ó. É surpresa. É. Ai, Só vai abrir em Massachusetts. Olha isso, gente. Eles assistem os vlogs e sabem que a gente tem uma queda por pastelzinho de Belém. Você gosta mesmo? Nossa. Você gosta? Eu não como porque senão eu vou comer todo dia. Pão de carteirinha. Todas? 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 Esse, é esse, é esse aí eu, não vou, eu vou esconder, não vou deixar ninguém. Eu vou comer só Hi, everyone. This, uh, we are... Leaving now to go out. Where are we going for? Hudson, New York. We're going to Hudson, New York. It's a beautiful day. It's a little bit less hot not, than muggy. yesterday. Not muggy. so muggy. Not so muggy. And uh, we're gonna see around. Let's see what Foster is gonna show us. side of the river that employed a, a lot of black workers um, who are still here, the families, but the cement plant was shut down because it was so toxic. Cement dust is a bad thing. And then uh, it was colonized by gay furniture dealers from New York because it was so cheap up here. And then The most recent revolution colonization is from the Brooklyn. It's from what? The Brooklyn young people. You can see in Brooklyn young people because they often have like a big beard and flannel shirt. Is it close to New York then? It's about two and a half hours, three hours. It's, the train's right. We're going to eat next to the train, so it's easy to get the train. <laughs> Paradinha aqui no mercadinho, a volta para casa do Foster. Olha só que gracinha, vamos lá espiar. Produtos aqui da fazenda. Então, ovos, eu sei que tem leite também, ó, Farm Store. Olha só, gente. Maple syrup na latinha. Ai, que lindo. Que gracinha. Nossa, 
cebola, gente. Pão de croissant. Mais frutinhas aqui. Olha pra quem é que gosta do pelego. Baratinho. Vamos, Lola. Olha de embora. Vamos lá pra vovó Ferry. E aí, gostou do vlog? Então conta pra mim aqui nos comentários que vocês sabem que eu adoro saber o que, é que vocês estão achando das nossas aventuras por aqui. E claro, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Eu queria também mandar um grande beijo e agradecer muito aos nossos queridos apoiadores, membros do fã clube. Muito obrigada! E convidar você a participar. Se você ainda não faz parte, é só entrar no link que está aparecendo aqui na tela e que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o apoia.se barra Choro das Três. Graças a vocês, a gente está aqui com o Vinícius, podendo me ajudar com os vlogs e muitos outros projetos que a gente pode realizar. Então, um grande beijo para todos vocês. Até a próxima live, até o próximo vlog. Tchau!